こんにちはハーリーです今日は本当に美味しい池袋大塚菅もランチ6000をご紹介します豊島区にはターミナルの池袋駅はもちろん実は大塚菅もにも美味しいグルメがたくさんあることご存知ですかここで今日の動画では1964年創業の老舗すき焼き店や5つ星お米マイスターが提供する至高の和定食銀座と三軒茶屋の百名店シェフがタッグを組んだ東京屈指のインドカレーなど幅広いお店をご紹介するので今日も最後まで期待してみてください僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので今日の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日ご紹介する6つのお店の場所はこちらになりますそれでは早速参りましょう一つ目のお店はしゃぶたつ西巣鴨店さんです西巣鴨駅永遠出口からすぐのところにありますしゃぶたつさんは1964年創業お手頃価格で美味しいすき焼きとしゃぶしゃぶがいただけるお店です店内は1階にカウンター席が2階にテーブル席がありますお客さんは30代から70代と幅広い年齢層の地元の方がお一人様からグループまでさまざまなシーンで来ていますランチメニューはこちらで牛、鶏、豚の中から好きなものをすき焼きまたはしゃぶしゃぶでいただけます人気なのはやっぱり国産牛ロースみたいですよこちらが国産牛ロースのしゃぶしゃぶです見てくださいこの大量のお肉ちょっ計3 0センチもあるお皿にデカデカと広がったお肉はめちゃめちゃインパクトありますよね僕の奥さんの拳が可愛く見えるほどのビッグサイズですお肉の下には白菜やネギお豆腐などといった具材がたっぷりと敷き詰められていますタレはポン酢かごまだれから選べるんですけど両方選ぶこともできるので濃厚なごまだれでこってりとしつつも時折ポン酢につけることでキッとした味に変化できて最後まで美味しくいただくことができますこれが1000円ちょっとでいただけるというのはコスパも素晴らしいですね一方すき焼きは甘めの割り下にうまみある牛肉がマッチしてすごく美味しいですご飯、味噌汁うどんは食べ放題になっているので残った卵を TKG としていただいたり最後にうどんを入れて煮込みうどんとして味わえば最後まで美味しくいただくことができますよちなみにしゃぶたつさんはテレビ東京の「孤独のグルメ」で紹介されたことでも有名なんですよお手頃価格で美味しいすき焼きしゃぶしゃぶを食べにぜひ行ってみてください2つ目のお店は巣鴨常盤食堂さんです本店は地蔵通り商店街の中にあって大塚駅や駒込駅などにも支店があります菅野時和食堂さんは明治時代にルーツを持つ伝統的な定食屋さんです今日は本店をご紹介しますね店内はワイワイとした大衆店の空間ですお客さんは40代から80代の方がお一人様からグループまで様々なシーンで来ていますメニューは店内に飾ってあるものの中から選ぶスタイルですお昼の時間でもビールを片手にちょい飲みしている人も多いですね常盤食堂さんの名物はアジフライとエビフライで10月から4月限定のカキフライも人気ですミックスフライを頼むとこの3つがセットでいただけるので迷ったらミックスフライがおすすめですよこちらが僕おすすめのミックスフライ定食ですミックスフライにはエビ、アジ、カキがついてきますまずこのビッグサイズのエビがインパクトありますよねお箸と同じくらいの長さで約2 5センチもの長さがあります常盤食堂さんのお料理はどれも家庭的な優しい味わいですエビはサックサクの衣とプリップリのエビがしっかりとしたコントラストになっています一方アジフライは肉厚ふわふわカキフライはプリップリのクリーミーな味わいで心が落ち着きます
トキワ食堂さんの特徴はその食材にしっかりとこだわっているところです魚は店主が毎日菓子へ行って目利きして選んでお米や豚肉は生産者から直送ご飯も炊きたてで全てが自家製というこだわり具合なんですよここで巣鴨常盤食堂さんの歴史について少しだけお話しします巣鴨常盤食堂さんのルーツは明治時代から大正時代に流星を誇った料亭常盤花壇から独立した常盤食堂総本店です現在常盤食堂総本店は閉業しているんですけど総本店を源流として各支店が展開されていて1922年に第5支店の浅草時時食食堂堂が誕生しましまたさらにその浅草時時は食堂からたくさんののれん分け店が生まれて1973年に開店したのが巣鴨時時食堂なんですよこういう歴史を知るとお食事がより楽しくなりますよね是非行ってみてください3つ目の店は北大塚あかりさんです大塚駅帰宅時から歩いて5分のところにありますあかりさんは5つ星お米マイスターが厳選した一等米の炊きたてはがまご飯とすりたて自然薯が名物のお店です店内は落ち着いた和食屋さんの雰囲気ですお客さんは20代の若者から70代のご年配の方まで幅広い年齢層の方がお一人様からグループまで様々なシーンで来ていますランチメニューはこちらですあかりさんといえばすりたて生自然薯を使ったとろろ定食が有名なので迷ったらこちらを選びましょうはがもご飯は来店してから炊き始めるので提供まで20分ほどまったりと待ちましょうねこちらが名物の生自然薯とろろ定食です見てくださいこのホックホクのご飯ツヤッツヤに輝くお米はまるで宝石のように美しいですよねお米がしっかりと立っていて少し固めの炊き上がりがたまらなく美味しいですさすがは5つ星お米マイスターが厳選した一等米ですねこの最高の羽釜炊きご飯のお供として牛しぐれや昆布おかかなどたくさんのおかずがついてくるのも素晴らしいです特にすりたてで提供してくれる自然薯は強い粘り気と奥深い味わいがあってご飯を至高のとろろご飯に昇華させてくれます店員さんがご飯は多めに炊いているので余った分は持ち帰りできますよと言ってくれたんですけど美味しすぎてついついその場で全部食べちゃいました和食好きご飯好きの僕みたいな人にはたまらないお店ですね店員さんの接客も丁寧ですごく気持ちよく過ごせますよ。ぜひ行ってみてください。4つ目のお店はメイクマイさんです。大塚駅北口からすぐのところにあります。メイクマイさんは大塚エリアで初めてとなるタイ料理の専門店です。店内はもはや家と言えるほど一軒家チックな空間です。お客さんは20代から50代のご近所の方やサラリーマンの方が多いです2階へ上がる階段はかなり急かつ座敷席になっているので足の悪い人は注意してくださいねメニューはこちらです数あるメニューの中でも2つの味が楽しめる A セットから D セットが人気みたいなので迷ったらこちらを選びましょうまずはスープとサラダが出てきますそしてこちらが C セットチキングリーンカレーとガパオライスですメイクマイさんの味を一言で表すならすごく家庭的なタイ料理です正直ここ知ってた池袋ランチ7000という動画でご紹介したプリックさんやムートーンさんのような感動はないんですけど食べるとなんだか落ち着く優しい味わいですグリーンカレーはココナッツの効いた深みのある味でガパオライスはお肉がゴロゴロと入った王道の味ですねパッタイもシャッキシャキのもやしにツルッとしたタイらしい麺ニラがいいアクセントになっていましたよ
大塚エリアで初めてとなるタイ料理専門店にぜひ行ってみてくださいプラスアルファで1店舗とんかつサンセスさんをご紹介しますこちらはブランド豚を使った特大生姜焼きが有名なお店なんですよ YouTube での詳細レポはダメだけどインスタグラムならいいよと言っていただけたので詳細は僕のインスタグラムにてご紹介しています最近はインスタグラムを更新しているのでよければ概要欄のリンクからご覧くださいね5つ目のお店はやっぱりインディアさんです大塚駅南口から2分のところにありますやっぱりインディアさんは銀座と三軒茶屋のカレー100名店シェフがタッグを組んだ至高のインドカレー屋さんです店内は明るくアットホームな空間ですお客さんは老若男女さまざまな方がお一人様からグループまでいろいろなシーンで来ていますメニューはこちらですカレーは毎日4種類ある中から好きなものを選ぶスタイルですカレーも美味しいんですけどやっぱりインディアさんといえばチーズクルチャが名物なので必ずプラス100円してチーズクルチャをつけましょうこちらがポークブラックペッパーカレーとクリーミーエビカレーにチーズクルチャのセットです見てくださいこの大量のチーズとろーっととろけるチーズがめちゃめちゃ食欲をそそりますよね肝心のお味もチーズを思いっきり感じられてそのまま食べてもすごく美味しいですこってりがっつりとしたパンチある味わいなので僕みたいなチーズ好きには昇天するような美味しさですよクリーミーエビカレーはエビの風味トマトの酸味が感じられる本当にクリーミーなカレーですエビのピップリ食感も素晴らしいですね一方ポークブラックペッパーカレーは豚肉がゴロゴロと入ったピリ辛カレーですこんなにも美味しいチーズクルチャとカレーに加えてライスとナンがおかわり無料なんてコスパも最高ですよねちなみに店主はインドの5つ星ホテルで働いた後銀座のカレー百名店グルガオンを立ち上げたお兄さんと三軒茶屋のカレー百名店シバカリーわらを立ち上げた弟さんがやっている超実力店なんですよやっぱりインディアという店名はやっぱりという日本語が2人にとって面白い言葉であることとこのお店の料理を食べた時にやっぱり美味しいよねやっぱりインドだねと思ってもらえたら嬉しいとの思いを込めてつけたみたいですよ大塚のインドカレーといえばここやっぱりインディアさんと以前大塚ランチ5000という動画でご紹介したカッチャルバッチャルさんが2トップなんですけどカッチャルバッチャルさんは夜だけの営業になったので大塚ランチならやっぱりインディアさんが圧倒的におすすめですこのためだけに大塚に来る価値のある最高のカレーとチーズクルチャなのでぜひ行ってみてください最後のお店はナンバー18さんです池袋駅東口から8分くらい歩いたところにありますナンバー18さんは池袋で人気ナンバーワンの美味しいハンバーガー屋さんです店内は木目調でカフェのような空間ですお客さんは20代から70代と幅広い年齢層の方がお一人様からデート友人同士まで幅広いシーンで来ていますメニューはこちらです一番人気というものはないんですけどナンバー18さんの全メニューを制覇した僕としてはベーコンチーズバーガーまたはベーコンモッツァレラチーズバーガーがおすすめなので迷ったらこのどちらかを選ぶようにしましょうちなみに注文時には焼き加減がミディアムレアでいいか聞かれるのでその時にお好みの焼き加減を伝えましょうねこちらが僕おすすめのベーコンモッツァレラチーズバーガーです見てくださいこの美しさバンズレタストマトベーコンパティが綺麗に重なったハンバーガーはもはや芸術作品のような美しさですよね肝心のお味はバンズのカリッと感レタスのシャキッと感トマトのフレッシュさベーコンのうまみ
パティの肉汁が奏でるクインテッドが最高のハーモニーになっています見た目よし味よしという素晴らしいハンバーガーなので池袋に来たなら一度は必ず食べてほしいですただ土日のピーク時は1時間以上並ぶこともあるので僕のおすすめとしてはオープン時間の11時の20分前か2時以降の遅めのランチで行くのがおすすめですちなみにナンバー18という名前には自分のお箱で勝負したいという思いがこもっているみたいですよ今日は本当に美味しい池袋大塚巣鴨ランチ6000をご紹介しました皆さんの気になるお店はありましたか今日は6つのお店をご紹介したので僕の方で分かりやすいように表にまとめてみましたあくまで僕個人の感想なんですけど参考にしてくれると嬉しいです最近池袋だけじゃなくて豊島区グルメも紹介してほしいという声をいただいたのでこれからは池袋に加えて大塚巣鴨目白などの豊島区のお店もご紹介していきますね最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します1964年創業孤独のグルメでも紹介されたお手頃価格で美味しいすき焼きとしゃぶしゃぶをいただくならしゃぶたつさん明治時代から受け継がれる産地直送すべてが自家製の美味しい定食なら巣鴨常盤食堂さん五つ星お米マイスターが厳選した一等米の炊きたてはがまご飯とすりたての生自然薯をいただくなら北大塚あかりさん大塚エリアで初めてとなるタイ料理の専門店ならメイクマイさんハーリー大満足銀座三軒茶屋百名店シェフがタッグを組んだ最高に美味しいカレーとチーズクルチャーをいただくならやっぱりインディアさん池袋人気ナンバーワンのおしゃれなハンバーガー屋さんならナンバー18さんがおすすめですぜひ行ってみてくださいこれからもおすすめのお店をあげていくのでチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日も最後までご覧いただきありがとうございましたではまた次のお店で。